na, napunta sa wala itong 16 years nyo. Eh, pinag-anohan niya po akong meron daw po akong ka-chatmate. Pinagsilosan niya kayo? So, opo. Okay. Eh, ano nangyari? Hindi naman basihan yun, sir. Tama so, naman. umuwi po ako, kasama ko po yung aking uh, PW na, 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 nananay. Okay. Dumating po kami ng Sabado, 11.30 po kami dumating sa bahay. So, pagdating po namin doon, nakalak po yung pintuan, tinatawagan ko siya, buksan, ko, buksan niya, niya po kami. Kasi si nanay po na ulan na nasa labas, na-stroke po si nanay eh. Nung, Kanino po yung bahay? Ay sa akin po, sir. Kanino po nakatitulo? Parehas po kami. Pero ako po ang nagbabayad ng lahat. Hindi po siya. Wala po siyang hanap buhay. Okay. Pero sa titulo, dalawang pangalan nyo na doon? Opo, oh. dahil po sa sobrang pagmamahal ko sa kanya at tiwala. Oh. So, ibig sabihin, 50-50 kayo. Yung Equal po ang gusto niya. Hmm. Ma'am, kung nandun yung pangalan niya, may karapatan sa bahay. Uh, wala pong problema. Pero may karapatan din kayo. Opo, oh, ang ginawa niya po, hindi niya kami pinapasok. Ang nanay ko nasa labas ng ulan, eh, napakasakit nun, sir. O nga naman. Miss Maribel, nanay ko po. Miss Maribel, magandang hapon. Ma Maribel? Miss Paragas? Sir, magandang tanghali ko. Ma'am, andito po si Rowena? Opo. Bakit ayon sa papasukin sa pamamahay niya o pamamahay na pag-aaral niyong dalawa? Nung du sir, nung dumating po siya nung... Sabado ng 11.30, wala po ako sa Pangasina, nasa Pasay po ako noon. Sige, mag-usap kayong dalawa. Hindi naman po siya nagsabing uuwi siya. Sige, mag-usap kayong dalawa. Pa Paano naman ako magsasabi, hindi mo na ako kinausap? Sa Dubai palang binlak mo na ako. Siyempre... Hindi binlak? Eh bakit nakatawa ka dito sa number na ito? O eh, siyempre nasa Pilipinas na ako. Ang binlak mo eh, Baka Dubai number. Baka nakatawa ka naman ng telepono? Ako, Maria. Pinapun o kaya sana na-text ka? Nagpunta ka sa... Yung, yung, yung block na sinasabi mo, hindi kita binalak. Nasa WhatsApp ka eh. Pina pina pinaalis mo kaming mag-ina. Sabi mo, mag-hotel ka. Huwag kayo, huwag ka dyan kasi... Papa, nakita ang hindi sasabihin. Walang magbubuka sa'yo doon sa pintuan. Di ba yung... nga nasa pasay ako noon? Wala talaga magbubuka sa'yo doon. Maal sa maniwala ka't hindi wala. May tao sa bahay. Wala, may tao, tao sa bahay kasi nakita ko mayroong shadow ng telepono, yung reflection ng ilaw ng telepono. Ang sabi ng driver sa akin, ma'am, may tao, nakita ko rin. Kung may puso ka man lang sa magulang ko, Maribel, 16 years kita, pinakain, binihisan, binigyan ng buhay ang anak mo, pinag-aral ko rin, inako ko lahat. Pero pagdating sa magulang ko, gagawin mong basura. Wala ka, walang tao doon, kaya nga sabi ko, di ba kumuha ka muna ng kwarto? May sa tao nga sa loob, sa sana man lang nag-or. Maria, may, may tao mo naman akong gawin sinungaling. Nakita ka rin ng driver. Gusto mo daw tawagin ko yung driver, may ilaw sa loob Nakita ng bahay. Nakita ko ng driver? May tao sa loob ng bahay. Okay, ito ang gawin natin. Sige. Uh, Maribel? Oh, pupunta dyan ngayon si uh, Rowena, papasukin mo siya. Tama? Nilock niya ako, sir, eh. Maribel? Dito po sa Pangasinan? Hindi, saan ba yung bahay nyo? Pangasinan, sir. Okay, sasamaan namin dyan si Rowena sa Pangasinan at papapasukin mo siya. Tama? Sige po. Good. <laughs> Ngayon na lang. Okay, okay na yun, ma'am. So, sasamahan namin kayo para makapasok ka. Ano pang issue mo dito kay Maribel? Ito pa po, yung condominium namin, meron akong pundar. Hmm. Kinukuha niya po, hindi niya ipinapasok yung kinikita. Tapos ako rin po nagbabayad. Ah, so, rental property dito, pina pinaupahan niyo? Opo, eh, so hati na naman po kami. At the end Dapat. of the day, sir, ako ang nagbabayad. Tapos, wow, 50-50 ka. De, ano pero yun? kanina nakapangalan yung kondo? Parehas po kami. E, ba't mo kasi ginawa yun? E, sa pagmamahal, sir, ano gagawin ko? Binitawan niya ako, binagsak niya ako. Ba bakit niya kayo di, uh, binitiwan? Ang, bakit kayo nag-break? Hindi ako nakipag-break, sir. Nagharap po kami kay De, Kapitan. De, pero ba't mo kayo nagkahiwalay? Sino ang nag-umpisa? Siya po. Ano pong dahilan? Hindi ko po alam, sir. Baka meron na siyang iba? Y yun po ang duda ko. Okay. Yung po eh, kasi wala ako nakikitang dahilan para ibagsak mo ako. Eh ma'am, ibenta nyo na siguro itong mga ari-arian eh, nyo lahat. Eh gano'n na nga po, pero yung sasakyan akin yan, gagamitin ko yung sa nanay ko. Itong sasakyan, kanina ka pangalan? Sa akin po. Kanina ka karisto? Sa akin po. Okay. Uh, Maribel. Tinatago oh. niya po ron. Kapag hindi mo i-produce itong sasakyan, ipapaalarma namin to sa HPG, Highway Patrol Group, sa LTO, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, CIDG kasama na dyan at NBI. At kapag ito'y nakita sa kalye na pag-alagala, ito'y aarangin. Pakulong niya na, sir. At kapag halimbawa, nanlaban pa kayo, mararatat kayo. Naintindihan mo? 
Ito rin pong sasakyan nandun po sa lupa ng Pangasinan. Regardes kung, po yung ginagalaw at regardes kung nasa lupa, nasa sa dagat o nasa hangin, kailangan din talaga At masurrender. Kasi po nung sasakyan, nung sa hindi ko pa po ibinibigay sa kanya, ayaw niya pong kunin. Okay. So? Papunta po nga kami ngayon kay Kapitan Masa. Aha. Pati bibigay ko na po yung susi para makabalik na po ako na ang Manila. Good. Pati po yung susi ng gate kasi po iniisip ko po yung mga aso doon at saka yung isa pong inahin. Three days ako silang hindi ko makain ngayon dahil pinadlak po nito ni Rowena ng isa pa. Ano yung inahin? Inahin na? Inahin baboy ho. Okay. Ibabalik mo na rin yun yung inahin. Nandito po sa may pangasinan. Nandito po, po sa lupa. Okay. Okay. Nasa lupa. Wala sa langit. Nandun po sa kulungan sa may lupa po ng salumagi. Ayun. Ah, okay. Sige. Uh, so yung inahin at saka yung sasakyan, ibabalik na kay Ma'am Rowena. Tama? Opo. Tama, Ma'am. Miss Maribel? Sige po. Okay, good. Tapos yung uh, papapasukin mo siya sa bahay niyo dyan sa Pangasinan. Kailan po siya pupunta? Eh, sasamaan namin siya this weekend. Uwi po po ang mga ako ngayon ako ng, ng Manila. Ano po? Uwi po muna ngayon ako ng Manila kasi kung, kung wala pa pong schedule yung pagpunta niyo dito sa Pangasinan. O, oh, kailan mo gusto pumunta? O, oh, uwi ka muna pero Sabado, kailangan nandiyan ka. Sige po. Tapos yung uh, kondo. Hmm. Ano na, hati. Benta na lang, benta niya na lang, ma'am. Mag Mag maghulo. Eh, tinanong ko po siya, ano ba gusto mo rito? Isi-save natin o i-proclose ko na, sir? Kasi talo ako rito, eh. Ako nagbabayad, eh. Tapos sahod lang man siya ng sahod. Ang mga baboy Ay, na inalaga... Teka pa na. Yung rental... Kinukuha niya, sir. Uh, payment, kinukuha niya. Opo. Tapos ikaw, tuloy-tuloy yung pagbabayad sa mortgage. Opo. Anong klaseng arrangement yan? Lugi ka talaga. Eh, dyan yung makikita yung tao na, na sobrang... Sobrang, sobrang paging panluloko. Opo. Ala na akong masabi, sir, kasi... Hindi, magsabi ka. Anong gusto mong sabihin? Sobrang panluloko nga po. Anong klaseng tawag Pang yung mga... Panggagancho. Anong tawag sa kanila? Yung mga sakim yan, sir. Sakim? Sakim sa pera, sa lahat. Uh, Manggagancho na rin? Opo. Mandarambong? Opo. Scammer? Lahat na. Sa Magnana 16 years Magnana po. Magnanakaw? Yun na rin po. Karnaping din. Karnaper? Opo. Balasubas? Nasa kanya na lahat. Walang utang na loob, ingrato. Opo. Pwede pa siguro sabihin si Raulo, gano'n? Sa palagay mo? Opo. Oh. Siguro nga po, sir. May ano na yan. Hindi naman hot. Ma ano ma yan matanong eh. ko lang muna, ano? curious lang ako. Napakabait nyo po. Base okay. sa mga sinasabi nyo. Bakit gin ginanito pa rin kayo? Ano sa palagay mo? Hindi ko po alam kasi duda ko may nag ano na dyan eh. May nag, baka may third party po. Ano tingin mo? Uh, <coughs> lesbian din o? Hindi po, lalaki po. Lalaki na? Mm -hmm. Meron ka ebidensya? Wala po akong ebidensya, pero nakita ko na po yung lalaki na yon kasi nung minsang nagbakasyon ako mga two years ago, meron po kaming mga alagang biik, kararating ko lang noon. Yes, tumawag po siya ng technician. Opo. Ang pinagtataka ko, nung tumawag siya ng technician, ayaw niyang harapin ng lalaki. Ako ang pinaharap niya, eh anong alam ko sa mga alaga niyang biik? Ba't ikaw yung pinaharap ko Opo, sa sabi ko marap ka, ay hindi ko eh kaharap niyan. <laughs> At bakit daw? Eh, yun nga po. So, nag-react siya agad. So, hindi ko po alam. So, ako na lang umarit. Baka may something-something. Yun nga po, baka natatakot siya na may mapansin ako. Eh, kasi malakas ang pangamoy ko dyan, sir, eh. Ay, yun. Eh, pala si... Maamoy ko yun eh, kaagad, eh. Pa parang ano itong si ma'am, uh, ano ba tawag doon sa malakas mag mga moy na aso? Oo po, kasi aso ako, eh. Ha? Mm. <laughs> <laughs> ah? Totoo lang. Uh, bloodhound. Oh. Aso na binaboy niya. Doberman. Anyway, paano mo nakilala ito siya, ma'am? Sa Dubai po. Pareho kayong wife Dubai noon? Oh, yung pong yung matagal ng panahon. Anong trabaho niya po noon? Cashier po sa supermarket. Tapos kayo? Hindi ko naman po talaga gusto yan eh. Oh. Siya lang po ang nag-ano sa akin. Paano mo nasabi? Eh, nihayaan niya po akong labas tayo. Di sumama na po ako. <laughs> siya pala nag-una. So, kinusunada ka niya. Nakusunada oh, ka po. niya. Sabi niya, labas na tayo. Mm, Sabi mo, Kon. Ano, ano. Tapos ano po, nung na, siyempre nagtagal na, sir, minahal ko na rin. Kasi nakita ko naman na mabuti siyang tao. Opo, may anak po pala siya. May anak po siyang isa. At yun po, itinuri mo para anak po Opo, na sobra pa po. Kasi lahat na lang ng para sa, sa mga pamangking ko dapat, sa kanya ko binibigay. Kasi tinuring kong anak. So ito yung, ano, ano, nagmahal ng labis-labis. Opo. Tapos niloko ng sobra-sobra. Hindi yes. ko nga alam, sir, kung paano ako makakamubuon. <laughs> Kasi mentally damaged ako, sir. 
Well, kahit pa paano, ma'am, yung bang mabawi natin yung mga ari-arian mo, uh, siguro po yun ang isang panimula na para dahan-dahan kayo po'y makabangon at baka move on na rin. Kaya yun ang gagawin natin. Sobra ho yung ginawa niya sa isip ko. Sa puso ko, sir, mad- hindi ako nagkikip ng sama ng loob eh. Dapat po. Hindi po kasi talaga, kasi ala ka akong kaaway. Tama, magkakasakit ka lang. Let it go. Opo, pero yung sa isip ko, parang napakasakit eh. Ting may isip ko, natutulala po ako, tas bigla na lang ako iiyak. <laughs> ang nanay ko, hindi po alam ang nangyayari sa akin. Ang basta ang tinanong niya po sa akin, bakit di tayo makauwi sa bahay? Sabi ko, nay, kasi ah, naayaw tayong pauwiin eh. eh. Sabi niya, eh, bakit eh, bahay mo yun? Sabi ko, nay, aayusin ko to. Gusto ko nga po sanang isama, hindi ko na po isinugal sa init yung... Okay, ma'am, ito para sa kapanan na rin ng lahat. Ano po? Ano po yung aral na mapupulutan dito oh. ng mga nanonood at na nakikinig? Huwag pong magtiwala, sir. Sa totoo lang, isave mo yung sarili mo bago yung ibang tao. Mm-hmm. Kasi pag na-disgrasya ka pagdating ng panahon, hindi ka nila sasagipin. <laughs> Ganyan po yung ginawa niya sa akin. Pero 16 years bago lumitaw yung... Kanyang oh, tunay na kulay? Po, opo. Three weeks lang nang nakita ko yung tunay niyang kulay, sir. Kaya ano po ako, three weeks? Opo, kaya po bigla akong umuwi. So doon sa 16 years na yon, ang dami po niya sigurong nakuha sa iyong... Dami mga, po, sir. Kung lahat, ano-ano. Opo, lahat. Ari-arian, pabor, lahat, pera. Lahat. Ang isa pa po nito, sir. Mga magkano pong ari-arian ang na-invest mo dito sa kanya? Sa... Lahat-lahat po ito, baka nasa limang milyon na po, sir. Wow. Lahat po, 20, 21 years ko pong pinaghirapan. 5 million? Opo. Ang laking pera po yan. Nagtiwala po ako. Tapos ngayon, ibabato mo sa akin na may kachat meet ako. Bakit? Nasa, nasa Dubai ako. Natural lang na ang mga tao malayo sa pamilya, naghahanap ka ng kausap. Hindi yung basihan para pagbintangan ka. Hala naman, physically ko. Miss, Miss Maribel. Madam. Eh, Apo. Bakit po? Okay, gusto ko naman po yung... Uh, inyo pong panik, bakit ho kayo nakipaghiwalay dito kay uh, Ma'am Ruena? Anong nangyari? Sir, pakisilip na lang po yung Facebook niya na Robin Robin. Na-discover ko po yun noong February 15 ngayon pong taon. Okay. Tapos po, nagpadala po siya nitong cellphone nitong June lang. Mm-hmm. Meron po akong mga napansin na parang kakaiba na lagi siyang online. Online ako pero hindi naman ho akong kausap niya. Aha. <laughs> Okay. Tapos 3 weeks ko po yung inobserbahan, sir. Mm-hmm. Dahil yung sabi po ng kapatid ko, one week observe mo, baka lang wala, ano lang. Dineretso ko na po ng tatlong linggo, tinend ko na po sa kanila yon yung, yung mga na, na, na nakita kong online nila. Ano po yung manakita ko sa online? Ano po ang pinagsasabi doon? Wala pong pinagsasabi, pero napansin ko, pare-parehas po kami naka-online. Tapos nag... nag, nag Kasi ako sa kanya ng message, hindi niya ako sinasagot, hindi niya tinitignan din yung message ko. Oh, yun lang? So, may papakita ko naman po sa inyo yun. Eh ma'am, kung hindi kanya sinasagot at naka-online, ano yun? Wala, wala pa rin ho yun, kung tutuusin. Maliba na lang kung may mga ebidensya doon. May, may, may relasyon po kami, di ba po? Okay. So, meron po akong, meron pong emosyon na akong nararamdaman. So, may tendency din pong mag-isip ako kung siya nga po, duda lang na wala naman siyang nakitang sinasabi niyang lalaki ako. At saka sir, noon pa pong itong, kailan ba ako nagpunta ng ano? Kinausap, may kinausap po akong tao, doon po sa may Bito Cruz, kahit po si Sir Dave, kilala po niya si Sir Dave, kinausap ko na po sila, sabi ko sir, sabi ko doon sa taga Bito Cruz na ibigay ko na po lahat. Ibigay ko na po lahat. Pangasinan, pick up, B- kayong condominium po, willing na po akong ibigay sa kanya lahat. Wala okay. pong hatian. Ha? Noon ko pa po sinasabi sa kanya noon, aalis kami ng anak ko, ni ultimong baso, wala akong iinteresin. Si Cookie lang ang gusto kong makuha noon, nabuhay pa po yung aso. Okay. Wala na po akong intensyong kuhanin lahat, sir. Sa totoo lang po, pinag-uusapan okay. na po namin ang pamilya ko. Okay. Ma'am, sandali lang, ma'am, sandali lang, ma'am, ma'am, para maging maliwanag. Alright. At yung mga nasabi namin kanina, kung gano'n, babawiin ko po. And I apologize. Kung tama ho itong pagkakarinig ko sa inyo, ano po? Kasi po, ako'y nakisabay lang sa kanya, base po sa kanya mga salaysay. Ngayon, having heard both sides, especially from you, na willing kang ibalik lahat-lahat yung mga ari-arian 
ninyon dalawa kasi ninyon dalawa na yan dahil pati ikaw nandun eh Wal, pa, ultimo baso sabi mo pa nga to coach you ibabalik mo basta yung anak mo lang syempre dapat makuha mo anak and you willing to do that? po ako sir bigla magkaroon lang po ako ng ano ng kapayapaan hindi yung ganitong lagi kami nagkakabulan kung ano-ano mga sinasabi niya Aanuin ko naman ho yung mga property na yan kung wala naman akong katahimikan. Okay. One more time, ma'am. So, ibabalik mo lahat ng property, kasama na dyan yung mga big, yung uh, sasakyan, condo, bahay. Sa kanya na po, sir. Lahat na po, sir. Sa kanya Salamat na po, kahit ilang porsyentong ibigay niya, sa kanya na po. Marami pong so, salamat. So, mag magsasign ka ng waiver na ididid of sale mo sa kanya lahat ng mga ari-arian na kung, kung saan nandun yung pangalan mo. Lahat, pipirmahan ko ng waiver. Sa kanya na po yun. Ma'am. Pabuhay lang po siya. Ma'am, sandali lang. Kung totoo po yung sinasabi niyo, napakabuti niyo pong tao. Sir, ganun po talaga ang puso ko. Yun pong sinabi niyong 16 years. In 16 years, wala po akong ninakaw na kahit ano. Alam po yan ni Rowena. Sa, sa, sa panahon na manghihingi ako sa kanya, magpapaalam pa po ako sa kanya. Natagulo lang po kami kasi yung pong babaeng isa na Robin, Robin, yan po yung ex niya na binabalik-balikan niya na hindi naman po sila matapos-tapos, na itinago niya po. May mga text din po siya sa akin sa WhatsApp. May mga ganyan-ganyan po, ganun-ganon. Hindi ko pa po binubura. At meron po po siyang salita sa akin sa WhatsApp Opo, na ang Pangasinan sa iyo, napipirmahan ko ang mga ganito, sa iyo ang Pangasinan sa kanya daw po ang pick-up at ang condominium. Pero sa ganitong sitwasyon naman ho, Umabot pa. First time mo ako nakarating ng barangay. First time mo ako nakasulat ng ng letter sa barangay, sir. Wala akong ka, wala akong ka-record record na dito sa Pangasinan. Nang dalawang po. taon. Sige po. Mag-isa po ako, mag-isa. Mag-isa po ako nagpapaanak, nagpapakain ng baboy. Pag pinasok po ako sa lupa na ito, sir, po ako may bagong may magagawa ba sa akin ng magulang ko at si Rowena po ba? Sakripisyo po lahat ng ginawa ko. Nag-react ako dahil nakita ko may third party, hindi po ba akong, wala po ba akong karapatang masaktan? Meron po, meron po. Marami Ay, pong salamat, sir. Kahit sino po masasaktan. Okay. Natural po, sir. Alam ko po yung 16 years, pinatawad ko po siya sa pangasa una eh. Nagkaayos po kami ng June, nagpadala po. Teka mo na, pinatawad, po pinatawad mo siya sa una, ano po yung kasalanan niya sa una, madam? Yun po yung pong Robin Robin na ang pangalan eh Bernadette Pareño. Yun po yung ex niya na taga Mindanao. Okay. Binigyan niya po yun ang bahay sa Mindanao. Ang pagkakamali ni Rowena, yung bahay po doon, hindi po nakapangalan kay Rowena, ipinangalan sa kapatid ni Bernadette Pareño. So, nung, nung time na kami na, ginawa ko, para naman hindi masyado na agrabyado itong taong ito, binigyan ko talaga ang pangalan, pero binigyan ko rin po yung sarili ko, dahil partner po kami, ako po ang taga-arrange ng lahat eh. Ako po ang SPA niya. Ako po ang tagalakad sa mga ganito. Pinauwi okay. po niya ako ng Manila, na Pilipinas. Sabi niya, asikasuhin ko ang, ang mga buhay dito. Okay. Inayos ko naman po, sir. Okay. Ma'am, excuse me, ha? Excuse me. Ma'am Rowena, ikaw palang salawahan. Let me finish. Mm -hmm. okay. Ikaw palang salawahan. Kung ganon, Miss Maribel, ang advice ko sa'yo, huwag po. Huwag niyo po ibigay sa kanya lahat. Kasi may pinagsamaan po kayo naging mabuti ka palang uh, karelasyon niya, wala ka palang ginawang masama, puro duda lang sa kanya, then if I were you, kung ako po sa katayuan mo, wag ko kayong pumayag, dahil kayo po'y naghirap naman sa inyong relationship. Okay? At natural lang po yan, na dapat meron kang share sa mga properties na kung saan pinaghirapan mo rin. So wag kang pumayag. Ako nagsabi sa'yo, opinion ko po ito, i-50-50 mo. Kayo pong bala, pero sa akin po talaga nung pong... Hindi, ito, ito pa yung advice, ma'am, ito advice ko lamang, pero nasa iyo yan. Kung ibibigay mo pa rin sa kanya lahat, yung akin, opinion lamang. Dahil hindi ka pala naging salawahan, naging mabait ka, you did your part na kung saan ikaw ay naging uh, mabuting karelasyon, inalagaan mo yung mga dapat alagaan ng mga property niya, hindi mo wilaldas yung kanya mga pera, sabi mo nga, pati yung alawas mo, uh, hinihingi mo pa sa kanya. So, kumbaga, walang karapatan na para gumastos at hindi ka pwede magwaldas dahil nga siya may hawak ng pera. 
So meaning, matuwid po kayo na tao. Taliwas po doon sa mga unang nasabi namin, ako, against you, sapagkat isang side lang narinig ko kanina. Ngayon narinig ko na po yung side nyo. Ito palang si Rowena, nagsisinungaling. So ma'am, anong gusto mo? 50-50, 50-50 kayo o ibibigay mo pa rin lahat? Nang Manila. At ibibigay ko po yung susi ng gate para po makapasok sila at yung pong mga aso doon at yung pong baboy. Tat tatlong araw na po talaga sila ngayon. Hindi ko makain. Mahawa ka naman sa ayop. Pagpapin mo lang ang araw. Iniit mo yung nanay mo. Sanay mo nila mo na sa bulakali. Sinetel mo ng bahay ang nanay mo. Nang hindi lang hindi mo sinasabing hinahod mo ang nanay mo. Sabi ko sa iyo wala ako sa panggap lang. Sabi ko sa'yo, yung kayo mo ako pumunta ka lang sa mail para may bahay ang kwarto ang nanay mo dahil sabi mo, umuulan! Wala ko sa panggagawang lang! Wala ako na gano'n na kayo man ako ngayon! Huwag mo akong pinagdibig ka lang! Wala ko ka po sa ako, hindi ako tiburuan ng magulang kung magdakang! Sino ba nakipag-break sa inyo? Pahit-pahit ng anak ko para turuan mo akong magandang lang! Inaayos ko po rin eh. Okay, uh, Miss Maribel, Miss Maribel, subukan ko lang po ito, Miss Maribel. Wala na bang pag-asa na kayo po'y magkabalikan? Miss ko, kasi gano'n ngayon ka rin ngayon, sir. Kaya ka po bang balikan ng ganitong sitwasyon? Ginago mo ako sa bang tao. Miss ko. Napahiyan ako sa sitwasyon. Miss ko, hindi kita ninakawan. Alam mo yan, Luena. Alam mo yan. Pag manghihingi ako sa iyo, papransferan mo pa ako sa ATM. <laughs> Tatanungin mo ako kung may kailangan ako. Tatanggi ako, sabi ko sa iyo. Pag may kailangan ako, kusa akong magsasabi. Pag kaya ko ang buhay, kakayanin ko. Yung mga kaya ko po hindi ito kasi inisip ko po yung mga aso. Ako yung inahit ko sa araw na po. May nagpupunta po doon para kumain ng aso at baboy. Binabayan ko po ng araw. Ma'am, excuse me. Ma'am, excuse me. Excuse me. Madam. Ma'am. Isa na lang po, one more time. Ano po ang dapat gawin ni Rowena para magbagong isip niyo at magkabalikan po kayo? Sir, bakit niyo po pinagdidikdikan na lang na magkabalikan kami? Ano pa po bang purpose na magbalikan kami? Ma'am, hindi ko ma'am, hindi ko pinagdidikdikan kasi po, sandali lang, na, na ano po eh, na, na mali yung pagbasa niyo sa sa akin dito at sa programa namin dito. Hindi mo talaga labis na intindihan. Yung pong ginagawa namin di sa wanted sa radyo. Ma, makinig muna kayo, ma. Makinig muna kayo. Habang maaari, pinagbabati po namin yung mga taong nag-aaway, yung mga taong magkarelasyon. Okay? Yan po talaga ginagawa namin for so many years now. Sinusubukan ko pong pagbatiin kayo. Pero kung ayaw niyo po, wala akong magagawa. Sino ba naman ako? Ako, I'll just do my best na para magkabati kayo. Now, kung narinig po na ikinig ka ng husto kanina, sinabihan ko nga kita, kung halimbawa, eh totoo, yung sinasabi mong ibibigay mo sa kanya lahat at wala kang ititira para sa iyo, mali yun para sa aking opinion na dapat 50-50 pa rin kayo. Narinig mo? Nagiging patas po ako dito, ma'am. Right? Hindi ko kayo pipilitin na makipagbalikan dito. Tinitingnan ko lang na baka ito po'y away lamang na kunting tampuhan lang, di ba? na pwede naman ayusin pa. Pero kung sa tingin mo malalim na masyado, then go ahead. Hindi ka namin awatin. Okay. So, pupunta na lang po kayo sa barangay kung ganon, at doon sa barangay... Pupunta na lang kami ngayon ng barangay. Pupunta na po kami. Opo. Kumawag na po itong sabi ko landline na ito. Sabi ko pa ito na yung kay Mr. Tulpo. Opo. Ito magbut na po ako. So, so ma'am, sa, sab sa Sabado na lang, ma'am. Ma'am, sa Sabado... Hindi ko rin din po pupunta na yung susi doon ng pick-up kasi yung po masyadong mainit na mainit na eh. Hindi ko naman po sinaan na... Pag na-start nyo lang po doon weekly, sir. Pag na-start, para po hindi na-discarga yung baterya. Sige po. Ma'am, 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 it's okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Sa, sa Sabado po, darating kami dyan. Mag-usap-usap po tayo sa Sabado sa... sa Barangay Chairman nyo. Ayun mo bang mga asot, bagoy, pwede ko ba pakainin ngayon bago ako mawin ng Manila? Sige po, pakainin nyo po ma'am. Makabubuti kung pakainin Baka nyo. Baka naman po may, bu may bumagsak din ako ng anong bumagsak. Sige po, pakainin nyo po yung mga baboy dyan, mga kuha na anong mga alagang hayop dyan. Please lang. Nakakaawa, patlong araw na. Opo, sige ma'am. So, pakainin nyo po, and then Sabado, usap-usap tayo dyan. Okay ma'am? Ano, sige po. Hapon po. Uh, Sandila po. Chairman, 
Ildebrando Il Maza, uh, Barangay Chairman ng uh, Salumagi sa Sur Bugalyon, Pangasinan. Chairman, Sir. Apo, Sir. Apo, Sir. Sir, sa Sabado po, darating kami niyan para pag-usapin natin ito silang dalawa tungkol at doon sa property na paghahatian at tuko. Thank you po, sir. At Black meron daw tapos sa wali. Salamat po, Chairman, ha? Thank you po, sir. Salamat Chairman, sir. po. Okay. Ms. Maribel, so, para maliwanag lang ha, for the last time, ibabalik mo lahat ng mga ari-ari. Babalik ko na, sir, sa kanya na po yun. Mabuhay po siya at marami pong salamat. Salamat. Okay. Madam. So, pinagsamahan po namin. Okay. Wala akong gusto yun sabihin. Yun ang ginagawa ko ngayon sa kanya para hindi lang magkaroon siya ng leksyon. Hindi yung para siyang caretaker na darating siya at aalis siya sa panahon na gusto niya at makikipagsating siya sa panahon na gusto niya. Magbigay ka naman ng respeto sa tao. Alam mong buwis buhay na ako dito eh. Alam mong buwis buhay ako. Respeto naman. Huwag mong irasun sa akin na chatting lang ito. Tayo nga nagsasak may relasyon eh. Saka pirano, low LDR kayo. At tayo ano ba tayo? Respeto naman. Kinikinala mo yung 16 years. Sana hindi mo yan ginawa. Dumating pa tayo sa tungkong tunito. Okay. Well said. Ma'am Maribel, maraming maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Ma'am Maribel. Opo din po, sir. Magandang hapon po, Ma'am Maribel. Maraming salamat po. Ma'am. Sir. Maliwanag. Salamat po kasi nakipag-usap siya sa akin eh. Ilang araw ko po siyang hinahunting eh. Kung hindi pa ako pumunta sa inyo rito, hindi siya lalabas. Ganun po ba? Opo. Pero alam niyo naman daw pala na siya ay wala doon sa Pangasinan. Eh kahit na po eh. Pumunta po siya nung, pangal, nung nag-check-in kami ni nanay sa hotel. Nandun doon siya kasama yung kapatid niya. Sana Pero, man lang, inimbitahan niya yung magulang ko na bumalik kayo sa bahay kasi may sakit si nanay. Okay. Pero tingnan natin, tingnan natin mama kung uh, yung sinasabi niya dito ngayon ay gagawin pa rin niya pagdating sa harap ng barangay. Mm. At doon sa harap ng barangay, magsasama tayo ng isang abogado na magkakaroon ng pirmahan Opo. na yung pong mga property ninyo... Ah, Kailing po ako, hati. Sige. Hindi. Ibibigay rin niya sa'yo. <laughs> Hindi, narinig mo naman. Oh, sige, salamat, sir. Kasi diba? pera ko yan eh. Wala naman siya ni piso dyan eh. Well, <laughs> hindi ko na ulitin yung binigay kong advice. Yung, yung pero, pero ma'am, excuse me, patapusin mo ako. Now, hindi lang natin alam kung later on, sa Sabado, kung yung pa rin ang sasabihin Opo. niya na, oh, sa inyo ito lahat ni, ni Katiting dyan, Alikabok, wala akong oh, po, pakikinabangan. Salamat kung, yung pa rin, o baka magbago siya. Okay Tingnan natin, hmm. Sabado po. Pero hindi yung sasakyan ko, sir, kasi akin talaga Ma'am, sinabi na nga niya lahat, yung kulit mo lang. <laughs> lahat na ibibigay niya, eh, pati yung alagang mga baboy, ayop. Salamat po, sir. Okay? Opo, sir. Sige, ma'am. Thank you po. Uh, okay. Sir, pwede pong magpasalamat. Uh, okay, sasamahan natin si Ma'am Rowena. Magharap sila ni Ma'am Maribel. Nakikinig ka naman. Magsama rin, magtawag tayo ng abogado doon. At uh, yun ang mag-execute ng pirmahan, gagawa ng uh, mga kasulatan para maging legal yan, binding, and then ikukorte yun kung kinakailangan. Diba? Kasi lupa ng pinag-uusapan dito. Okay? Sir, mag mga properties, condominium. Yes, sir. Mag magpapasalamat lang po ako. Sige po. Magpapasalamat po ako kay Captain Masa kasi wala po akong kakilala sa Pangasinan. Ah, si Cap kay Chairman oh, Ildebrando Maza. Opo. Oh, Nandiyan pa ba si Chairman? Gusto yung pasalamatan. Chairman? Yes, sir. Okay, sir. May gusto magpasalamat sa inyo. Sige, go ahead. Okay, sir. Sir, okay. sir Cap, uh, marami pong salamat kasi ginabayan oh, niyo ako oh, po, dahil po, po. ala po akong kakilala sa Pangasinan. Oh, wala pong kwan. Uh, Trabaho natin yan. Alien po ako dyan. Oh, okay po. Pero, Trabaho natin yan. Pero hindi niyo po ako binitawan. Oh, okay, Nagpapasalamat sir. Wala din po. Man, wala pong anuman. Nagpapasalamat din po ako sa Bugalyon Police po na tumulong din sa akin kay uh, PO3 uh, Toledo po. Salamat po sa inyo, sir, at mabuhay kayo. Ch Ch Chairman, matanong ko lang. So, nung pumunta ko dyan si uh, Maribel, okay. may tao ba doon sa bahay at totoo ba na ayaw talaga siyang papasukin kahit na umuulan? Yun ang sabi ni Juan sa akin. Nung... Hindi, wala namang tao doon eh, sa loob eh. Ah, walang tao doon dumating ko si Ma'am Ruena? Opo. Wala doon si Ma'am Maribel? Wala po. Okay. Kasi ang sinasabi po ni Ma'am Ruen, anong pumunta raw siya doon, may tao raw sa loob at ayaw lang siya papasokin kasama yung nanay niya na may sakit. So, totoong walang tao doon at that time? Wala po. Hmm. Eh, paano ka nga papasokin, Ma'am Ruen, ang wala palang tao? <laughs> may nakita po kasi akong cellphone sa taas. May caretaker doon, sir. Caretaker? Opo. Sana man lang, tinawagan niyo yung caretaker. Kung wala siya doon, papasokin yung matanda at saka si Ruen. Ganun po sana. Ah, kilala ka ba ng caretaker? Nakita ko po ba, tang lalaki. 
si Jonathan Paragas po. Kilala kayo noon. Na hindi ko po sinab... so, sa tama ka nga naman dapat si caretaker tatawagan mm, si, itong si Maribel. Si Sabihin Maribel may tao rito. Opo. Tatanungin ko kung muna siya o anong pangalan mo? Papasukin ko ba ito? Hindi. O kung po. duda siya po, di siyang tumawag sa barangay at yung barangay ang makikiusyo so magtatanong. Sige. Salamat. Medyo parehong both sides may point. Ah, uh, Chairman, sa, sa Sabado na lang po, Chairman, ha? Pag-ayusin natin. Sige po, sir. Sige po. Mabuhay kayong lahat dyan sa barangay, sa Lumagi, Sur, Bugalyon, Pangasinan, sa pangunan ni Chairman Eldebrando Maza. Chairman, God bless po, Chairman. Salamat din po, sir. Salamat. Yes, sir. Okay, Chairman. Thank okay, you po. Na. Thank you po. Oh, meron pala akong babatiin. Sana ba yung babatiin ko? Na, napasama ata doon, ma'am, yung babatiin ko. <laughs> Magugulag ka na ba't nasa listahan yung... Meron akong mga babatiin dito. Ito. Hmm. Ang mga babatiin ko po ay mga taga-Department of Health. Mga empleyado po sila at avid listeners po ng Wanted sa Radyo. Sila po ay sina Yusek Roger P. Tongan. Ronilio A. Bernal, Program Coordinator. At iba pang mga coordinators na sina Collins Jerwin Pantua, Janet Tillo, at Amy Domino. Thank you po at mabuhay po kayo. Siyempre yan ay sa panguna ni Yusek Roger P. Tongan. Ano kaya kung maging secretary Roger P. Tongan, DOH ito? Pwede. Mas bagay. Okay. okay, bago ang lahat, uh, pinapabati po ni Ate Odette, si, uh, uh, si Reynilda Rabano and si Virgilio Hikaro, uh, ang caretaker daw po ni... Uh, ang caretaker daw po Uh, nitong uh, friend ni ate Odette is happy happy viewing po kay Rinilda Rabano and Virgilio Hikaro. Ayan, na lagi pong nakamonitor sa 92.3 News FM and sa lahat po ng mga tagon on sa Tago, Surigao del Sur, lalo na kay Marilyn Quinones and Elizabeth Silvosa. And hello po kay Emil Manahan and Jonel Cruz. Happy, happy birthday po sa inyong dalawa. Galing po yan sa bagong cameraman namin na si Kuya Mike. And pabati rin po kay Charles Baisa of PhilHealth, Chona Baisa, ah... Uh, Wife po ni Sir Charles and Monina Ledesma, Maurice Ledesma, Tiffany Amber Ledesma, and Michelle Ledesma. Gayun din po kaya Clarice Ann, Patonilia, and Alan John Ibanez. And uh, batiin ko lamang po ito pong si uh, Earl uh, Aksalan, Jobel uh, Acasio Mones, Jeline. And hello ma'am, ma'am Jeline Aksalan and Earl uh, Carl Irwin uh, Gonzalez, and uh, kay siyempre po kay uh, Police Brigadier General Valde Leon ng FEO, and hello po kay Skyler Borse and Sian Borse. Happy, happy viewing po. And uh, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo Samantala. Ang uh, bahaging ito ay hatid sa atin ng, pagora, uh, ng uh, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports spot of mama home and kitchen appliances. And uh, hanap po ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa grab. And syempre, pabati po ang avid fan po ni Sir Rafi na si uh, Amy Domino. Galing po yan sa isa naming staff na si Ara Jane Flores. Okay? And uh, syempre, happy viewing din sa aming hair and makeup stylist na si Cesar Lino. Okay, gusto mo ba ng freebies kapag bumili ka ng phone? Yung freebies po na di lang isa kundi 20 mahigit pa. Dito po sa Cellboy, ikaw ang bida dahil sa bawat pagbili mo ng cellphone, may 20 mahigit na freebies ka pa. Ano pang hinihintay nyo? Lusod na po sa pinakamalapit na Cellboy branches sa inyong lugar. And syempre, ang uh, bahaging ito ay hati din sa atin ng clean fuel. Well, anong pecha na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya. Ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo. Tata, nasa clean fuel well, dahil dito may forever. Forever na mura. Forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro 4 diesel, clean 91 and premium 95 octane gasoline. Panalo po kayo sa clean fuel well, dahil dito garantisado po ang produkto. Mahusay pa ang serbisyo, kaya tara na, mag-move on na tayo sa clean fuel. Lumipat na tayo, clean fuel, quality fuel for less. And uh, ayon po sa tala ng Department of Labor and Employment o DOLE, 
Isa po sa mga dahilan kung bakit napakaraming walang trabaho sa gitna po ng kaliwat ka ng mga job vacancies ay ang tinatawag po na job mismatch o ang hindi pagkakatugma ng kakayahan ng aplikante sa kung ano ang demand na gusto niyang pasuking trabaho. Kaya naman po sa mga magsisipagtapos ng grade 10 and grade 12 o yung mga magkokolehiyo, mainam po na kayo ay magabayan at ngayon pa lang ay mahalagang matukoy na ninyo kung ano po ang kurso ang nababagay sa inyo base po sa inyong interes, kakayanan at personal at isa po sa pinakakilalang kolehiyo sa bansa ang gumawa ng programa na layuning magabayan kayo in making the right choice at yan po ay ang STI. Sa tinatawag nilang Students Career Opportunity and Personality Evaluator o SCOPE, magagabayan po ang mga estudyante na makapamili ng senior high school track kurso sa kolehiyo at profesyon na angkop at nababagay sa kanila. Libre, madali at mabilis po ang pagkuha ng scope sa loob lamang po ng 30 minutes at sa tulong po ng guidance counselor, mas mabibigyang linaw at gabay ang mga incoming senior high school and first year college. Kaya naman, wag po iwag uh, sa walang bahala ang uh, pagpili ng senior high school track at kurso sa kolehiyo. Make the right choice, magpunta na po sa pinakamalapit na SCI campus sa inyong Lugar. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Oras 2.37 po ng hapon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Better eyes for a better life. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Coco Life. The biggest Filipino-owned stock life insurance company. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, Aksyon, Aksyon. News Update. Ang Oras 2.37 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Hinatulan ng Sandigan Bayan na makulong ng hanggang labing limang taon ang dating mayor at asawa rin ni dating PNP official at Dan Bantayan Mayor Vicente Loot. Kaug nito sa questionable manong livelihood project ng alkalde pa si Maria Luisa Loot. Kasamang nasintensya ni Loot sa dating councilor Samuel Moralde. Anim na taon ang ipinato kay Moralde sa kasong graft at dalawa hanggang pitong taong pagkakakulong para naman sa kaso malversation. Disqualified na rin ang dalawang dating opisyal na humawak ng anumang public office. Pinagmumulta rin sila ng kalahating milyong piso na katumbas ng nalustay na pondo ng munisipyo. Philippine Standard Time, 2.38 ng hapon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipina. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry, Better Eyes for a Better Life. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di nyo ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples nyo paulit-ulit, idol, tayo sa marubing paligid, mag Fungi Antibac na. Sa mga bumibiyahin sa traffic dyan na pinagpapapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag
yung puti niyong damit. Di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan niyo nang magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang funji tawas. Ulitin ko guys, ha? Funji tawas. May funji tawas spray. Funji tawas roll on. Funji tawas powder. At funji tawas stick. Laging tandaan. Funji tawas. Isulat niyo po sa papel ha. Funji Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at Supermarkets. Mag-Funji Tawas na. Basta Funji Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Funji Hotline 0925-584-5999. Mga idol, kabit dito. Kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng issue ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga funjay. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng funjay. Ifunjisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifunjisol mo, kumakalap na anan at buni. Ifunjisol mo, mabahong alipo nga. Ifunjisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifunjisol mo, basta pangonta sa kumakabit na funjay. Funjisol ang solusyon. Ulitin ko ha. Fungisol Fungisol Ang gamot na solusyon Skin Cure Fungisol Para sa inyong mga tanungan Tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999 Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores Nationwide Benzoic Acid and Salicylic Acid Is the generic name of Fungisol If symptoms persist, consult your doctor Ang oras, 2.42 Ang oras ngayon ay 1.40 5pm Kaya mga idol, oras ng mag Cobra Plus Vitamin C May lakas ng Cobra at proteksyon ng Vitamin C Para non-stop ang sipag sa trabaho Cobra Vitamin C, lakas at proteksyon Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab Aba, okay palang kita sa pagmamaneho Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe Pwedeng full-time o part-time Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kasenso mo ang Grab sa buhay. Ang oras, 2.43. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Sanitary napkins give me confidence, comfort, fun, happiness, and love. I love my sister. Binatilyo pala ka ko noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Kahit kailan, walang iwanan kaibigan, nasena-sena na ang nilikawan, ang kapag-ibig ay Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. 
This is Mean Mendoza. Alam nyo ba, so many moms are getting young. Iba talaga pag forever young. Ang soft! I can't believe it! Di ko akalain ang sarap pala. More and more moms are getting young. Pork Tocino! City of Fantastic Young Pork Tocino. The country stops selling Tocino. Made from 100% young pork. No need to boil. Kaya tender. Delicious. The number one choice for us. City of Fantastic. Basta Tocino, forever young. Forever fantastic. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo palang Robas para makasiguro bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robas, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life, we're big on life. Ang oras, 2.47. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury Drug Stores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, Idol, dahil sa maruming paligid, mag-fungi antibac na sa mga bumibiyahin sa traffic jan na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-fungi antibac na. Ang sabon na fungi antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng fungi antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Maligo na. Mag-fungi antibac na. Basta fungi quality. Para sa inyong mga Tanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Natrabaho sa LBO. Ay yung assistant chief doon, matanda na siya. Sabi ko, sir, bakit matanda na ako? Hindi ba kayo nag-eye glasses? Eh, may secret ako eh, iBerry. Ay, tinay ko nga yung pin capsule lang. Yun, na talagang nasubukan ko. Nawala yung brand spot, saka yung mali na yung mata ko. Pag nanood ako ng TV, hindi na ako nagsasalamin. Kaya salamat sa iBerry. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. I bury better eyes for a better life. Ang oras, 2.49. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat, yung puti niyong damit. Di na magmamantsas sa kilikili, kaya subukan nyo nang magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang fungi tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi tawas. May fungi tawas spray, fungi tawas roll-on, fungi tawas powder, at fungi tawas stick. Laging tandaan, fungi tawas. Isulat nyo po sa papel, ha? Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury drugstores at supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa makakati. Kumakalat ng issue ng mga makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati, ang mga fungi. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi. Ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifungisol mo, mabahong alipunga. 
Ifungisol mo, kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifungisol mo, basta pangonta sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, fungisol, fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline. 0925-584-5999. Ang fungisol ay babibili sa mga mercury drugstores nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapakabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, upis. Now, alam naman natin lahat sa buong Pilipinas, Apa? kahit na yung mga batang gusgusin dyan sa kali naglalakad na walang mga damit, alam nila na meron tinatawag na minimum wage. Apa, apa. O, alam nila na may mga 13-month pay na binabayaran. Alam nila apa, na may mga apa. benefits. Yan po yung laman ng mga balita halos araw-araw. Apa, apa. O, huwag mong sabihin na hindi alam to ng kapatid mo. Apa. Sige po, i- maayos naman po yan, sir. Kasi actually, matagal na po kasi yung ganyan po yung naging arrangement nila between sa tatay ko po na nawala. Kaya nga po, ma'am. Kasi ang... ang, ang... Ma'am, hindi lang ikaw to ano, hindi lang ikaw ang guilty nito. Sandi, ganda lang. Opo, sabi ko hindi lang ikaw ang guilty nito. Maraming mga restaurant at mga iba pang kumpanya ay, ay guilty also sa ganitong klaseng practice na magbibigay sila, special pag garing probinsya, ng sweldo na wala sa minimum, walang benefits. Kasi nga, they're being taken advantage of because kulang sila sa kaalaman. Il- ilan sa kanila, probinsya nga not, walang pinag-aralan, bagong salta, then tinitake advantage sila, binibigyan sila ng katiting na sweldo. Mag-aantay ngayon yung mayari na magpalag. Pag pumalag, oh, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Ba't kayo pumunta sa wanted sa radyo kay Tulpo? Hindi, nyo kayo, hindi ako sinabihan ninyo agad-agad. Eh, ba't pa kailangan sabihan? Eh, alam nyo naman pala yung batas. Alam nyo naman na mayroong minimum wage. Ba't kinakailangan pang magsabi pa yung mga tao na, Hello, ma'am, may minimum wage po tayo. Eh, kung hindi pala, kung hindi pala nagkikinig itong mga tao to sa wanted sa radyo, di sila po'y maluloko ng tuloy-tuloy. I'll give you an example. Kanina sa baba, 10 at uh, 20 years na itong mama from the province. Hindi niya alam yung karapatan niya eh. Walang nagsasabi. Then one time, nanood siya ng ano, rapid of action. Uy, meron palang tinatawag na minimum. Uy, dapat pala may 13 man pay. Uy, dapat pala ganito. Sa kanya nalaman. Eh dapat, pupunta sa akin dahil sa, sa akin niya nalaman eh. Eh ba't siya, po, ba't siya may pag-uusap sa inyo? Siyempre sa amin may pag-uusap dahil sa amin niya natutunan yung karapatan niya. Hindi hindi na ikaw ang guilty nito, Ma'am Paula, no? maging maraming kumpanya. Anyway, sige po, Ma'am, pupunta lang tayo sa Dole at doon na lang magkabayaran, Ma'am Paula. Kaya naman po ayusin. Apo, apo, ha? Basta may ayos po, makipag, mapag, mapag, mag, may magsiset kami ng meeting, kakausapin ko din po yung sister ko about that. Para wala pong problema. Wala naman po kasing problemang maayos kung hindi po kami pare-parehas mag-meet sa... Dapat na mapag-usapan. Sige po, mag-uusap po. Ha? Yun ang gusto ko mangyari. Okay Sa- salamat po, Ma'am Paula. Salamat din po, sir. Th- thank you po. Thank you po. God bless po. Opo, God bless po. Uh, Attorney Anna Dione ng Dolian siya. Attorney, magandang hapon. Uh, magandang hapon, Sir Rafi. Ma'am, ito yung gasgas na palusot ng maraming mga uh, hmm. kumpanya na hindi naman kayo nagsasabi sa amin. Eh, kung sinabi nyo, eh, binigyan na... Uh, binigay dapat namin kung anong narapat. Wala ko ba tayong pwedeng magawa na sistema na lahat ng kumpanya, ma'am, uh, alam ko kumukuha sila ng uh, permit sa DOLE, tama, o maging sa DPLO, na magpapaskil po sa mga establishmento at nakalagay doon kung magkano minimum wage, kung ano yung mga benefits na in-expect nila, para naman lahat ng mga aplikante o lahat ng mga empleyado na mapasok sa kumpanyang yan, may kita na, oy, ito pala minimum wage dapat. How's that? Uh, actually, alam nila, palusot lang po yan. Uh, alam po nila na may minimum tayo. Uh, matagal na po silang nagmimigosyo. Hindi lang yan, ma'am. Okay. Hindi lang para sa kanila, kundi para po sa mga manggagawa. Kasi okay. po, karamihan sa mga manggagawa, they don't know. 
until sa mapanood nila po yung programa namin, doon pa lang nila nalaman na, uy, meron pala kami dapat 13-month pay. Meron pa lang tinatawag na minimum wage. Kasi karamihan po ng mga pupuno sa amin dito na naluloko, eh, yung mga galing probinsya po, nirecruit sa probinsya, walang kalam-alam. Kaya nga sabi ko, ma'am, eh, doon pa lamang sa kumpanya, dapat nakapaskil. Para bang pagpupunta kayo sa lahat ng establishment, may nakalagay mayor's permit, kailangan nakadisplay yan. Kitang-kita. So, ganun din dapat, ma'am, meron dapat ang labor din. Nakalagay doon, dole. Huwag dapat tanggalin. Tapos, nilalagay doon sa yung mga uh, karapatan ng mga empleyado at kung magkaroon minimum wage sa lugar na yun. Ano sa palagay niyo po, ma'am? Ah, oh, sige po kasi actually sa local government units na ipapaskilan po natin sila um, ng uh, mga minimum wage rates. Pero siguro po hindi talaga lahat umaabot. Ah, hindi umaabot. Ma'am, pwede siguro lagyan lahat ng mga kumpanya isa-isahin. Hmm. Opo. Sige po. Palagay ko, siguro gagawin requirement yan. Opo, sige po. Pero ma'am, you guys are doing good. Uh, salamat po at palagi niyo po kami, Thank kami you. pinapakinggan. Thank you po. Pero kailangan lang talaga na ma-educate din po itong mga pobre natin manggagawa because marami sa kanila kulang po sa kaalaman, kaya po naluloko. Mm. Mm. Ano po? Marami kasi mga pagsamantala. Pinagsasamantala po yung kanilang kakulangan sa kaalaman. Madam, oh, uh, um, Ana, attorney Ana Dione, pupunta po kami yes, sa inyong tanggapan para humingi ng tulong. Yes. ha? Yes po, yes po. Okay. Madam, thank you po. Thank, thank you po. po. Sir, it's okay. You don't have to say anything. Kasi lahat, lahat ng gusto mo gawin namin. I mean, from start to finish. Ibibigay namin. Lahat. Yung narinig ko lang po na sinabi. Ma'am, wag kang, sir, it's okay. okay. From start to finish, dulo-dulo. Pati pamasahe mo, sasagutin ko. Pati hotel niyo, sasagutin ko. Lahat. Lahat. As in, lahat. As in, lahat talaga. Kasi si sir, malukot pa rin. Malukot pa rin. Bigyan pa kita ng pera ngayon. Inailalabas yung ano ko. Sir, ako kasi pag yung sumurende na yung tao, ayoko lang digdigin. Hindi hindi maganda. Pag yung sumurende na, pumayag na, magkikipag-areglo na, didikdikin mo pa, what's the purpose? Pero pag namamatigas, upak-upakan natin. Kasi po, sir, pag dapa na, ayoko ng tinitiris pa eh. Pag yung malaban, yun ang gusto ko sana. Di ba? Kaso hindi lumalaban eh. Well, ang importante sir, papayag na silang babayaran kayo. So ang problema na lang natin ngayon, i-compute natin mamaya, imbis na yung yung dibdib mo na kumakalabog at sinungaling walang hiyayan, dito mo lang i-focus, bibilangin mo magkano yung mga nawalang pera sa iyo. Simula na ikaw pumasok, anong araw ka ba pumasok dyan, anong taon, anong buwan, tapos araw-araw magkano bang nawawalang pera, nawalang pera sa iyo. Turuan ka ni Odette na mag-compute. Ikaw, ilang taon ka na doon? 15 na pa. 15 years? May bad news ako sa'yo. Bad news. Alam mo na yung bad news? Apo, pa narinig ko na. Ano yung bad news? Sige nga, sige nga. Ah, lapit sa mikropon. Ano yung bad news? 3 years lang po yata. Ang... Ah, palakpakan mo! Palakpakan! Uh, direct! Nabapanood. Lagi, ah, babigat ito. O kung 3 years, bakit? Ngayon ka lang pumunta kasi. Sa takot po namin, sir. Sa wala po kami lakas na loob na humarap dito. Kaya ngayon po, please pass the word around. Ipopost po namin ito sa YouTube. Three years lang po ang mahabol natin kasi batas yan eh. Pero, huwag mag-alala, sa Congress, ilalakad po ng Act CIS. Kung papala rin, kung makakalusot, kung walang kukontra, pero pag may kumontra, sasabihin ko kung sino mga kontratista para magkaalaman. Siguro may mga kumpanya kayong mga pinoprotektahan. Dapat maging batas yan na hindi lang 3 years. Dapat yung kung 10 taon niloko yung mga tao mo, 10 taon mo ibabalik. Batas to batas. Naggawa kayo ng batas na up to 3 years lang. Then gagawa tayo ng batas na mabawi yan. Kung 20 years kasi, meron mga empleyado 20 years. 20 years silang ninakawan ng kanilang mga employer. And yet, ang mababalik lang sa kanila yung 3 years na mga nanakaw sa kanila. Which is unfair. Very unfair. Yes. Your 17 years, goodbye. Eh, pinaghirapan niya ng mga gagawa eh. Di ba? Kaya, we have to come up with a law pertaining to that. Isa pa. Ito, ngayon lang ako magagalain. Kapag, alimbawa, ito sila, mga cook, ha? Nagnakaw sila doon ng ulam. Alimbawa yung 
kapirasong karne na, gal, na nakalagay sa red. Betsy, dilata na rin siya. Kasama siguro yung mga gisantes sa dinas na dilatan, ilulutuin, ninako halimbawa nila, agad-agad makukulong sila. Yung may-ari, magagalit siya, ipakukulong sila, ipapabaranggay, pupusasan sila. Qualified theft. May kasama pang mura, walang yakab, kawatang ka, PI ka. Pero pag si Amo nagnakaw ng pera sa kanila sa pamagitan ng hindi pagbigyan ng tamang sweldo, sino ang tutugi sa Amo? Sino? Sagutin mo. Korte, sir, which is matagpang magalan pa. Wala. Anong korte sinasabi mo? Wala. Opo. Kailangan magsumbong sa dole. Pag nagsumbong yes. sa dole, sabi ng dole, hoy, ibigay mo yung pera. Walang krimina, walang pananagutan as far as criminal cases concerned. Mm -hmm. Dapat kung nasasampa ng kaso ang isang impyado na nagnakaw ng isang perasong dilatang sa dinas na kukulong, dapat ang amo na nagnanakaw ng pera sa mga impyado sa pamagitan ng kalang sweldo, makulong din. Di ba? Yes, Trust me. Ilalakot ka sa aksyeles. Ang, ang concern ko lang, sigurado ko daming kukontra. Sabi ko nga, lahat ng kontratista, ibubulkar ko isa-isa yung mga pangalan ng mga congressman. Sorry ha, congresswoman. Ito, kumukontra. Siguro, tingnan niyo po mga kapatid. Huwag niyo ito yung boto. Baka may mga kumpanya to. May mga security agency to. Sige. Ginagalit niyo ako. Matagal na akong galit. Just break tayo. Okay. Sige, sir. Ayusin po natin yan sa kabilang studio para kausapin po kayo ulit ni Sir Rafi. Okay po. Akin po ito. <laughs> okay. Okay. Uh, bago ang lahat, uh, pabati lamang po kay Sir Alfredo Morante na nakikinig ngayon. Galing po yan sa aking good friend na si Arcel uh, Valderrama. And uh, hello po kay Miss Fia Cervanias, Weng Supnet, Milky Ramirez, Bingdikina, Rene Braga, Bainco, and Miss Becky Fuyo, Kayam, Chujay Ardo, La Cruz, Kyle Casandra, Kel Cruz, and Berna Bernardo, and uh, Letty and uh, JN and hello po kay uh, sa Roma Ras kay Roma Ras ng Credit Operations Team ng UBP and Shinet Navarro ng UBP and syempre kay Nestor Prestado and lahat po sa lahat po ng Credit Operations po ng Team Union Bank And uh, syempre kung kayo po ay may complain o may reklamo maaari po kayong pumunta dito sa aming tanggapan sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Kami po ay open from Mondays to Fridays lamang po. And uh, kung kayo po ay nasa Malayo o isang OFW o nasa probinsya, magpadala po kayo ng inyong representative dito po sa aming tanggapan para isa-isa po namin lang na-assist uh, and they interview sa aming Action Center. And please mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel po ni Idol Rafi. Rafi Tulfo in Action YouTube channel na meron na pong 5.5 million subscribers. Magbabalik po ang... Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Samantala, anong petsa na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on na tayo, tara na sa clean fuel. Dahil dito, may forever, forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa high quality Euro for Diesel, Clean 91 and Premium 95 Octane Gasoline. Panalo po kayo sa Queen Fuel dahil dito garantisado po na ang produkto, mahusay pa ang servisya. Kaya tata na mag-move on na tayo sa Queen Fuel, lumipat na tayo Queen Fuel, quality fuel for less. And syempre, ang bahaging ito ay hati din sa atin ang Pagora Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan, Pagora One Minute Keratin with Argan Oil, JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumabaybay sa JNT Plasticware Facebook para po yan sa exciting contest, promos, and syempre sa mga bagong produkto. When she spa center with eat all you can buffet, shabu shabu when drinks, at ipinapaalam po, ng uh, mga Wensha Spa Center na ang lihiti mo lamang po na Wensha ay Wensha Pasay and Wensha Timog. For inquiries, sumawag na po kayo sa 375-1399. And sa waka na ba sa inyong dipindot na cellphone, gusto po ng Cherry Mobile na mapadali at mapasaya ang inyong pang-araw-araw na buhay, kaya't iniahandog po ng Cherry Mobile ang the R6 Lite. Omega Icon Lite 2 and Flare E2 Lite. Ito po ay powered ng pinakalatest na Android Oreo Ogo Edition with a 1.3 GHz quad core, 5-inch uh, true view, 18x9 display na siguradong makakapagpalevel up po ng inyong karanasan mula 
sa basic phone. Sa halagang 2,499, maaari nyo na pong ma-access ang Facebook, Messenger, YouTube at marami pang iba na magagamit mo lamang po gamit ang bagong smartphone. Ano pang hinihintay mo? Punta na po sa pinakamalapit na Cherry Mobile Concept Stores in Kias near you at bumili na po ng Cherry Mobile, the Star R6 Lite, Omega, Icon Lite 2 and Flare 8 Lite sa abot kayang halaga. And ang bahaging ito ay hati din sa atin ng CDO Ulam Burger Sagana sa Bango at Linamnam ng Beef. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radio Philippine Standard Time. 3.12 na po ng hapon. Radio 5, 92.3 News FM, Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3.12 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radio 5. Nadagdaga ng bilang ng mga nag-iimbita kay Manila Mayor Sco Moreno Domagoso upang bumisita sa kanilang bansa. Unang nag-imbita kay Moreno ang Europe, Russia at New Zealand matapos mag-courtesy call ang kanilang mga envoy. Martes nang nag-courtesy call at magpahayag ng imbitasyon si Russian Ambassador Igor Kovayev na bumisita si Moreno sa Moscow kasabay ng Energy Summit sa Oktubre. Kahapon ay bumisita naman sa tanggapan ng alkalde si na European Union Ambassador Franz Jessen at Ambassador David Strachan. Si Strachan ang pangsampung foreign envoy na nag-courtesy call kay Moreno kung saan nauna na ang ambassadors ng US, UK, Japan, Panama, Saudi Arabia, Israel at Singapore. Philippine Standard Time, 3.13 ng hapon. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 Nag-uulat upon sa daloy ng trafiko Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report Ayon kay Taxi Squad member Sami Oro Mabigat at pila mga motorista mumabaybay mula EDSA Kamuning Flyover Southbound Lane Hanggang pagdating ng EDSA Santolan Habang may kaluwagan ng kabilang panig Northbound Lane Samantala ayon naman kay Taxi Squad member Glenn Cancela Green and Go mga sasakas Kaya sa kahabaan ng Nichols Avenue at tuloy-tuloy yan hanggang makarating ng Salis Bridge ngunit asahan ng pagsisikip, partikular sa Lotton Avenue sa magkabilang hanay sa oras na ito. Maraming salamat kina Taxi Squad members Sami Oro at Glenn Cancela para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury Drug Stores. Mga idol, parami ng parami ang gumagamit ng sabon na Fungi Antibac. Bakit kaya? Eh, subok na magandang epekto ng sabon na Fungi Antibac, mga idol. Di bali nang di ako paniwalaan. Makikita naman ang ebidensya sa mga gumagamit ng antibacterial action na pumapatay ng germs at mikrobyo sa loob ng 24 oras. Sa pimples niyong paulit-ulit, idol, dahil sa marubing palig, Mag-Fungi Antibac na sa mga bumibiyahin sa traffic dyan na pinagpapawisan ng kilikili at paa. Baka amoy bulok na kayo pagdating sa opisina. Mag-Fungi Antibac na. Ang sabon na Fungi Antibac ay lalo kong nirekomendang pang feminine wash. Araw-arawin ang paggamit ng Fungi Antibac na sabon para sa inaasam na kinis, linis at moisturized na skin. Kaya idol, huwag nang magpahuli. Marigo na. Mag-Fungi Antibac na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungi Atlas. 0925-584-5999 Ang Fungi Antibac na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets nationwide. Ang oras, 3.15. Ang oras sa Radyo C. Pahid sa inyo ng Fungi Antibac. Basta Fungi, quality. Available in all Mercury Drug Stores. Mga kaibigan, gusto nyo bang mag-enjoy o mag-relax na abot kaya ng lahat? Kasama ang buong pamilya, kaibigan at mga sa buhay, tayo na sa Antipolo sa number one hotel and resort, ang Bosay Resort. So 180 pesos lang na entrance fee, maaari mo na ma-enjoy ang Disco Pool, Olympic, Infinity Pool at Storm Wave Pool na first in the Philippines at iba pang amenities. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumawag lang sa 661-9011 or 661-9012 o bisitahin ng www.bosayresort.com para sa iba pang promo. Tandaan, Bosay Resort, number one sa Antipolo. Ang oras, 3.16. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? 
Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat. Yung puti niyong damit, di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang fungi tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi tawas. May fungi tawas spray, fungi tawas roll-on, fungi tawas powder, at fungi tawas stick. Laging tandaan. Fungi tawas. Isulat niyo po sa papel, ha? Fungi tawas. Ito ay mabilis sa mga mercury drugstores at supermarkets. Mag-fungi tawas na. Basta fungi quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Mga tol! Nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at nagahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kasenso mo ang grab sa buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.19. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo palang Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga idol, kabit dito. Kabit doon, problema na naman sa makakati. Kumakalat ng isyo ng mga makakati. Kabit ng kabit. 
kati ng kati ang mga funjay. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyon na yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng funjay, ifunjisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifunjisol mo, kumakalat na anan at buni. Ifunjisol mo, mabahong alipo nga. Ifunjisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Ifunjisol mo, basta pangonta sa kumakabit na funjay, funjisol ang solusyon. Ulitin ko ha, funjisol. Funjisol, ang gamot na solusyon. Skin cure, funjisol. Para sa inyong mga tanungan, tumawag o mag-text sa funjisol. Hotline 0925-584-5999 Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores nationwide Benzoic Acid and Salicylic Acid is the generic name of Fungisol If symptoms persist, consult your doctor Ang oras, 321 Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Antibac Basta Fungi, quality Available in all Mercury Drug Stores Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Usually ang mata ko, lagi nang lalabo. Siyempre, edad mo na. Pwede, di ba, malabo na. Pag uh, nasa church ako, na, pag uh, may kakantahin kami, yung numero, makikita mo, alabo, nagja-jungle yung mga numero. Para mabasa ko yon, I will use my eye class. Pero mula noong gumamit ako ng iBerry, tataka ko, kasi titignan ko na anong kakantahin namin. Malinaw na. Kahit na hindi ko nagamitin yung eye glass ko, eh, nakikita ko na na maliwanag yung number. Iberry, better eyes for a better life. Ito po si Glyza De Castro para sa Simple G, Simpleng Ganda. Bilang isang rahista, dapat nasa tono ang lahat. Mula sa instrument, hanggang sa bosses. Hey! At dapat, I have to rock that confidence. Mabuti na lang, may Simple G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Simple G 5 Active Whitening Lotion with SPF 20. And Simple G 5 Active Whitening Soap na nagpapasa ng ganda mula ulo hanggang paa. Katulad ko, ipasa ang ganda sa iba. Simple G, simpleng ganda. Simple G, simpleng ganda. Simple G Keratin Shampoo and Conditioner. Simple G Soap with 5 Active and Simple G Lotion with SPF 20 and 5 Active. Is now available at Pure Gold and Walter Mart Supermarkets and all Mercury Drug Stores and other leading supermarkets nationwide. Simply G, simply ganda. Simply G, simply ganda. Ang oras, 3.23. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Store. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pasadaan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmeto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hi, Mateo Gritschelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Ang oras, 3.25. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng Fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drug Stores. Andito po ang isang dialysis patient na nagpasalamat sa pagmintin niya ng kidney care. Ako po si Ariel Delito, sa old nakatira sa Santo Tomas, Batangas. Dati po ang OFW, nagda-dialysis na po ako. Napakahirap po ng buhay ko ngayon. Di, yung pinsan ko, may nirepair na yung kidney care. Maganda ang epekto nito sa akin. Hindi na po ako pagod na pagod, hindi katulad nung dati, may laki ang uh, itulong dito sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Upang maiwasan ang kidney stones, dialysis, infection at kidney failure at iba pang karamdaman sa kidney, ugaliing mag-kidney care araw-araw. 
ako si Glyce de Castro para sa Simple G, Simpleng Ganda. Bilang isang rahista, dapat nasa tono ang lahat. Mula sa instrument, hanggang sa boses. Hey, hey! At dapat, I have to rock that confidence. Mabuti na lang, may Simple G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Simple G 5 Active Whitening Lotion with SPF 20. And Simple G 5 Active Whitening Soap na nagpapasa ng ganda mula ulo hanggang paa. Katulad ko, ipasa ang ganda sa iba. Simple G, Simpleng Ganda. Simple G, Simpleng Ganda. Simply G, Keratin Shampoo and Conditioner. Simply G Soap with 5 Active and Simply G Lotion with SPF 20 and 5 Active is now available at Pure Gold and Walter Mart Supermarkets and all Mercury Drug Stores and other leading supermarkets nationwide. Simply G, Simply Ganda. Simply G, Simply Ganda. <laughs> Ang oras, 3.26. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Madami ang nagkasakit sa kidney stone o bato. Ma'am, ano po ang masabi niyo sa kidney care? Ako si Pichi Cardinio, 45 years old. Meron akong kidney stone. I tried everything. Umiwas sa maalat ng pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care. Kaya sinubukan kong uminom. Pag inom ko ng kidney care, malaking tulog. And normal na yung pag-ihi ko. Nawala na nila ng sakit ng balakang ko, ang UTI ko nawala na rin. Salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Upang maiwasan ang kidney stones, dialysis, infection at kidney failure at iba pang karamdaman sa kidney, ugaliing mag-Kidney Care araw-araw. <laughs> Ang oras, 3.27. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta katikati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstores. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo palang Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit. <laughs> Ang oras, 3.28. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wanted sa Radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi ang oras, 3.29 po ng hapon. Okay. Ito ay science. Okay. Ibig sabihin, hindi to kwento barbero. Ang mga tao pong kulang sa tulog, madaling kapitan ng mga sakit. Mm-hmm. Dapat po ang tulog ng isang tao, adult, mm-hmm. 7 to 8 hours. Yes. Kapag madalas po kayo kulang sa tulog, madalas po kayo puyat, mm-hmm. hindi nyo po nakukuha yung 7 to 8 hours na tulog, for a long period of time, kakapitan po kayo ng kung ano ng sakit. Nandiyan na po yung sakit sa puso, high blood pressure. Nandiyan na yung diabetes. At ang matindi, anxiety, madali kayo ma-stress, which might lead to depression. At yan po yung isa sa napakaraming sakit dito sa ating bansa. Sakit siya ng maraming Pilipino. At ang dahilan dahil kung bakit sila kulang sa tulog, simple lang. Hindi sila makatulog. Sino ba naman ay matulog? Gust- na- na- subukan mo na ba yun? Baliktad ka ng baliktad, hindi ka talang makatulog. Gusto mo matulog, please lang. Tatabuan mo yung unan mo. Hindi ka pa rin makatulog. Ilang beses na nangyari sa akin yan noon, noon. Pagising ko, mainit ang ulo ko, wala sa mood. Irritable, sir. Irritable. Papasokan pa yan ng, ano, ng vertigo, may hilo-hilo ka. Kulang sa tulog eh. Pero ngayon, hindi na. Ito po, good night. Ito po yung panlaban ko palagi. Tuwing ako po, hindi na katulog, good night. Mm-hmm. Pag kaya ko naman matulog, Hindi na ako mag-good night. Pero pag alam ko na medyo mahirapan ako, good night. Sa, sa night, sir, ko, dalawang karton ng good night. Totoo yan. Ah, hindi ako makatulog, ha? Good night, pa. Pero minsan higa ako, tulog ako, okay lang. Pagpagod ako, baliktad eh. Yung mga ibang tao, pagpagod, mabisa nakatulog. Ako hindi, pagpagod, lalo hindi ako nakatulog eh. Kaya 
kinagamit kong good night. At saka kung pansinin niyo po, kung uh, kayo po ay pupunta ng ibang bansa at na jet lag kayo, hirap makatulog. Panlabang ko sa jet lag pagdating, pag sa mga long travel, pagdating doon sa pupuntahan ko, good night. Safe po ito, itong good night. At siyempre, ATC pong may gawa. Pag sinabi pong ATC, yan po ay quality. Saan nabibili itong good night? Shopee, Lazada, Saikatsu, Idol, tumawag na po sa 3530388. Subok na po ito na napakaraming mga complainant. Yes po. Sila mismo nagsasabi, yung mga complainant natin na stress problemado, iniwan ng misis mm -hmm. o iniwan ng mister, mm -hmm. may problema sa pamilya, halos depressed na sila. Pinainom po namin, kinabukasan, pupunta ng reporter, yung mata nila, fresh na fresh. Fresh. Tingnan niyo mata ko palagi, mga kapatid. Yan. Alagang good night po yan. Good night. Ito po, si Sherry, alagang... Okay. Okay. Got oh. right. Got right. Got right. Opo. So, pag nag-got right kayo, siguradong success. Mm -mm. <laughs> Kita mo, hindi siya irritable. Palaging smile. Oh. Kasi nakagat tayo siya. Kuminsan, oh, oh, oxy-white, tira mo. Oh, oxy-white din yan. Makinis Pwede lang po. O, oh, di ba? <laughs> Pag gusto nyo maging makinis talaga, as in, sobrang kinis, oxy-white. Saan nabibili ulit mo ito? Shopee, Lazada, and Saikatsu. Uh, tumawag na po sa 3530388. Itong Pro Fiber sa kagat tayo, magkano yan? Magpinsan. Ayun. Ayan. At ito pong robust energy. Ayan. Gusto niyo pong tumagal, as in tumagal, hanggang mamayang madaling araw, mm -hmm. na ginagawa ko naman po talaga, alam po lahat ng mga staff yan. Mm -hmm. Ito po ang pampatagal ko. Mayroon po ako nito isa. Lalakas na ako. At wala po itong halo na mga kung ano-anong kalukuhan, tulad ng mga ibang gamot dyan, na bibilis sa tabi-tabi. Yes. Alam na, doon sa lugar na dapat pinaparade natin. Opo, na until now. Boss. Until now, wala pa rin raid. <laughs> eh Opo. siguro, yung mga taga-FDA, nalagyan na, baka busog-busog na. <laughs> Nabundat na. Uy, magkakaroon ng lifestyle check, ha? PACC, uh, Presidential Anti- uh, uh, Corrupt Commission ba or something? Opo. Tuloy niyo po yan, yung pag- uh, <coughs> Lifestyle, oh, na. lifestyle check sa mga Opo. korap. Siguro mag, ano rin kayo, mag lifestyle check kayo sa mga taga-FDA. Hindi po, seryoso. Diyan sa PACC, Presidential Anti-Crime Commission, yes, po. yung ano po, subukan niyo po sa FDA. Marami po mga super milyonaryo dyan. Yung maman kasi, nakikipagsabuhatan na po sa mga illegal na mga drug manufacturer. Okay. Ulitin ko lamang po, para sa mga nais pong umorder po yan, tumawag po kayo sa 3530388, Okay, idol, sa ating sumbong at aksyon, si Marie Pablo, nire-reklamo niya si Jean Irene Mendoza. Ang dati tumapit sa atin na nagre-reklamo kay ex-police major doc or slash Dr. Kaimar uh, Jundain. Dahil siya raw po ay binabastos at tinetreten niya. Sandali sa lang. Sa sandali lang. Fair po kami dito. Ha? I'll be very, very fair dito. Pero at the same time, I'll be very, very careful dito. Si Jean Irene Mendoza, sino yung tinakakilala sa kanya? Siya po yung pumunta rito. Hanggang ngayon, she is under our protective care because nanganganib yung kanyang buhay. Yes. dahil hinaharas po siya at binabantaan pati yung pulis na gagamit pa nga di umano at meron tayong mga patunay na tumutumbo na itong mga tagapasay PNP, hindi naman lahat, ilan sa kanila dyan nagkikipagsabuatan dito kay Major yes. para maras nga itong ating kumplenat na si Jean Irene now here comes Marie Pablo at inireklamo niya si Jean Irene Mendoza. Really? Exactly. Okay. Sige po. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, pakinggan natin kung anong, masasa anong sasabihin niya. 
Bakit niyo po na inireklamo si Jean Irene Mendoza? Um, una sa lahat, good afternoon, sir. And I've been watching your show for a very long time. And recently, I watched yung part 1, part 2, part 3 ni Miss Jean Marie Mendoza. Okay. And to let you know, I don't have any involvement with doctor or major or Miss Jean Marie Irene Mendoza. Because I, I messaged doctor as an aesthetic cosmetic surgeon. Nag-message po ako sa kanya personally to ask for a quotation of tummy tuck. Tummy and tuck? What is tummy tuck? Tummy tuck is for you to look slimmer. Lumiit po yung chan mo. Okay. And then, kasi I suffered from a major depression. I, I had my ectopic pregnancy way back July 2018. And um, medyo magulo yung isip ko noon. So, I wanted to reward myself to be very beautiful again, to gain back my confidence. Okay. Sabi ko, kay sir, ay kay doctor na, Doc, magkano po ba yung patamita? Kasi siya yung nakikita ko online. Okay. So, I don't want to mention other uh, sur cosmetic surgeon. I, I just messaged uh, Dr. Jumdain. And I didn't know that he was a former major or whatsoever. Okay. So, I messaged him uh, and sabi ko sa kanya, Doc, how much is the tummy tuck and augmentation of breast? Kasi nag nagkaroon ako ng pregnancy. How did you get to know uh, Dr. Pangalan to? Jumdain. Jumdain. Kaimar. Kaimar Jumdain. Yeah, I just saw the the profile on Facebook account na isa siyang cosmetic surgeon. Okay. And of course, behind my mind, I'm thinking that hindi siya pricey mag-coat. Unlike no, known other surgeon. Okay. So, I, I message him in good faith and, and trust him photos. Sabi ko, Doc, can you check? Kasi medyo malayo yung location ko. I'm from UP Diliman and I had my, my ex lab my operation. Okay. So, hindi ako makakapunta. Sabi niya, sa Manila daw siya. Sabi ko, that's quite far. I cannot go there. Okay, ma'am, pass forward. Um, I sent photos to Dr. Jumdain. Okay. So, I sabi niya, sige ma'am, ganito na lang. Show me photos ng front and then okay. uh, ano side po view. Ano po yung mga photos pinadala mo kay Dr. Uh, Jumdain? I actually gave it to one of your staff here. Pwede makita yung mga picture? Yeah, and... Um, I, okay. I, I told doctor that I cannot go there, just see my photos na nakahiga, naka-front, and naka-side view. Sabi pa sa akin ni Doc noon. Oh! Yeah, sabi ko, Doc, um, how pa? much... Oh, mas lalo na. Sabi ko, Doc, how much is your tummy tuck? Hindi, na? hindi naman malaswa itong picture na ito. Yeah, Nag actually, actually, lang? Nagulat lang ako. Tummy tuck, e sexy ka rito, ma'am. Oh, wala ka rin chan. Um, actually... Yeah, Nahiya yung chan ko, sir. Eh, buti sana kung katulad ni... <laughs> Direct, pakita natin. Yan ang sinasabi ko. Pag, kung sinong kausap ko, papakita natin yung kausap ko. Pwede ba? Sa director natin sa likod. Pagkausap ko siya, si Sherry, si Sherry papakita natin. Kausap ko Sherry, pinapakita niyo yung complainant. <laughs> Hindi ganon. Okay. So I Take can... ma'am send it. Take two. Take two. Hindi ganito. Dapat ikaw rin ang cameraman sa loob. Kung kausap ko Sherry, yung camera na kausap ko si Sherry at saka sa akin. Ang ginagawa niyo kasi, kausap ko si Sherry, doon kayo nakakita nakapokus. Come on, guys. Wake up. Wake up. Wake up. Okay. okay. Now, take two. Yeah. So, I... Ma'am, ito pong picture mo, hindi mo na kailangan ng tummy tuck. Trust me. Yung mata ko hindi sira. Okay? Hindi Thank ko kailangan ng salamin. Kung ito sana, pwedeng tummy tuck. Oh, pinatawa kita. Okay. Actually, I'm nervous, quite nervous going here because I okay. don't want to humiliate myself showing on national TV. I just wanted to have protection with my own self and also my kids. Protection from whom? Uh, from Miss Jean Irene Mendoza. Are you kidding me? Yeah, she messaged me Come before. On. Come she on, messaged me before. I don't know. I don't know. You need protection from the girl who we, whom we are protecting right now? Um, just to be honest, just kaya pumunta po ako dito. As a matter of fact, even while we speak, pinoprocess na po yung kanya pong uh, police protection. Uh, Inaplayan po namin siya ng police protection from PSPG, Police Security Protection Group, because we saw na talagang kailangan niya sapagkat siya talaga po hinaharas at yan po iniimbestigan ngayon ng PNP. At kapag nakita talaga ng PNP na meron talagang harassment na nangyari sa kanya, which I think mapapatunayan yan, mm -hmm. dahil overwhelming mga pieces of evidence na present namin, mabibigyan siya ng bodyguard. Um, And now you're telling me, 
siya mismong nagharas sa iyo ngayon. Yeah, I don't know the details about their case, sorry, but ako yung harassment. Eh sabi mo, palagi mo pinapanood yung show namin the, the at part, napapanood mo yeah, yung part 1, 2, and 3. Yung part kasi na kung bakit siya nag-on air on national TV, di ba, na sinabi na nagkaroon siya ng, victim siya ng harassment. Hindi niya alam yung ako hinaras niya online, na tinreten niya ako to post my pictures and saying, I think you're married and may mga anak ka. So, 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 Can you explain to me again yung Kasi, uh, harassment na ginawa sa inyo? Kasi napunta ko sa kanya. I don't know what happened. Na... Kaya nga, pa paano po yung exactly pakisabi yung harassment na ginawa niya sa iyo? Uh, una po, nagpakilala siya sa messenger. Sabi niya, Hi, sabi niya, This is um, Dr. Jung Dain's girlfriend. Hmm. Sabi ko, nag-hi din ako. Tapos sabi hmm. niya, Alam mo, palihim kang lumalande eh. Sabi okay. niya ganon. Sabi ko, sorry, what? Ano yun? Sabi ko ganon. Hindi mo ba alam na palihim kang lumalande sa boyfriend ko? Sabi ko, paano ako naging palihim lumalande? I don't see any bad intention at all. Okay. So I've seen picture. Okay. Sabi niya, gusto mo bang sumikat online? Okay. So sabi ko, medyo na pa-back off ako nun kasi I'm just an ordinary person. Person, hindi naman ako CEO and I think CEO show up a certain company. Okay. So it doesn't have to be like that. And okay. knowing as a cosmetic surgeon, he's used to this kind of pictures, right? So okay. nagulat ako, bakit niya ako message ng ganon? Sabi ko, bakit? Anong problema? Okay ma'am, I'll make it short. Uh, ang haba mong magkwento, kasi kung magkwento ka sa, kung pabayan kita magkwento, abutin tayo hanggang bukas. Yeah. Ma'am, sandali, ako na na-cut short. Una, nagpadala ka ng mga picture. Okay. Patapusin mo ako. Tama mm -hmm. na, ma'am. Sobra ka na. Sa haba. Ma'am, ako na nagsasabi sa'yo, yung ganun pong klaseng picture mo na napaka-sexy, hindi na po kailangan talaga ng tummy tuck. Ma'am, patapusin, please. Please, ma'am. Please, parang awa mo na. Okay? I'm being fair here lang. Napaka-sexy mo, ma'am. <laughs> hindi, ma'am. Would you please? Kasi ma'am, paalisin kita. So, siguro yun ang isang dahilan, nagtataka siya, ba't pang magpakatami tak, pinakita mo yung buong mundo mo, although wala namang kalaswan doon, panty at nakabra ka, napaka-sexy niyo po doon. Ano pang klaseng, ano pang i-adjust doon? Siguro yun, sigurong dahilan. Without, well, hindi, hindi ko pa siya nakausap. And before we continue, eto lang po tatanungin ko, I'm sorry, I'll be frank, and then kung may kasalanan to si Jean Irene, trust me, bobombahin ko to. Mm -hmm. Ikaw ba legit o planted? Alin po yung planted Planted ni uh, uh, Jundain? Ah, uh, no. Kasi po... Ma'am, pakisagot lang. No. Okay. I, I don't have any involvement with doctor kasi nga nung simula nung minessage ako ni Jean na tinret niya ako na to post my pictures. Okay. Kasi, kasi nagulat din po ako bakit may picture siya noon. So, okay. it so, ends there. Okay. So, Ma'am, patapos natin siya. Malapit na tayo. Ilang minuto mm. na lang. Kasi ang habang magsalita. Miss Jean Irene Mendoza, magandang hapon sa'yo, ma'am. Miss Jean... Hello po, Sir Rafi. Good afternoon. Ma'am, direct po yung mga salita mo ha, kasi maubusan natin ang oras. Okay po, sige po. Pakisagot po itong mga ginagawa mong harassment kay uh, Ma'am Marie Pablo. Okay. Sir Rafi, kung talagang hinaharas ko yan, that, sabi niya sa akin, sabi niya sa inyo, February, bakit po ngayon, August na, ngayon lang po siya nagreklamo kung talagang totoong nahaharas siya sa akin. At saka po, yung mga pictures po na sinend ko sa kanya, screenshot lang din po yun na sinend sa akin ni Dr. Kai Maljumdain kasi magkasama kami that time. And sabi niya po sa akin, tignan mo lang po, sabi niya, tignan mo kung magpapakonsult siya or, or nanlalambi lang. Kasi, kasi kahit na hindi na daw niya kinakausap, magsisend pa rin siya ng pictures. At saka makikita naman po sa picture kung talagang magpapakonsulta kasi pinapakita po sa akin ni Doc kung yung mga pasyente niya dati na nagpapakonsulta na naka-zoom in po talaga na front, back, side by side. Yung sa kanya po kasi buong katawan. Okay. At that time, kayo po yung magkarelasyon pa doon, okay pa kayo ni Doc? Yes po. February po yun. Magkama po kami that time. Tapos yun nga po. Paano ko nga po makikita yung mga pictures niya kung hindi po galing kay Doc? Ah. At screenshot nga po yun ni Doc at sinend sa akin at yun ang isinend ko sa kanya. Okay. Tapos ma'am, sandali ha. Sinend lang din po yan sa akin ni Doc. Sandali, sandali ma'am ha. Ma'am, excuse me. Ma'am Marie. Okay. Tami tak ang pinag-uusapan natin dito. Mm. Tama? Yun ang gusto mo. At saka may breast augment din yun. Okay. Uh, kasi po, yung... Hindi, kasi kung tami tak ma'am, Nagpakita ka dito ng cleavage. May breast augment din po kasi. Uh, honestly, sir, okay, nagkaroon sige. ako ng pregnancy. Oh, sige, sige, patapusin natin ulit. Kasi, sige, sandal po. Miss Jane, sige po. Kasi po. Ma, pasal, kanina mahabang sa, sa, salita mo. Mm -hmm. Pasalita na, na, natin siya na mahaba din. 
Miss Jane, go ahead po. Yun na po sa laki, wala po akong intention. Magkasama po kami niya ni Dok Jundain. Sinabi niya po sa akin na, tignan mo love, uh, nagsisend siya sa akin, sabi niya magpapakonsulta siya, pero tignan mo yung mga pictures na sinisend niya sa akin para namang nanlalambi. So anong pong gustong sabihin dito sa akin, kinat ko lang siya para ma-prevent na send siya ng send ng picture kasi nga po nagre-reklamo si Dok sa akin na send siya ng send ng picture. Okay, ma'am. Um, kasi dapat, ma knowing ma as a cosmetic kung surgeon... Kung talagang hinaras kita, ma'am, dapat nung time na yun, nagkaso ka sa akin kung talagang maikakaso. Bakit um, ngayon, actually, sana naman I... nagkasabay na kung kailan meron akong rafi, meron akong sumbong kay sa rafi, tsaka kayo naglalabasan. Kasi, kasi lahat... Okay. Okay. Mama, sandali, sandali lang po. Sige, kasi go ahead po. Kasi last time, sinabi sa akin, last week, after ko mag-sumbong mag, mag, uh, mag po dyan, sinabi sa akin ni Doc na ano daw po, na... Mayroon daw nga siyang supposedly patient na hinaharas ko at magre-reklamo sa akin at tuwang-tuwa siya. Okay. Sige ma'am, pakisabi sa akin um, kung ano actually, po itakasin niyo sa akin. Actually, nung nagkaroon ka ng part 3 last night, I watched it. I, I had uh, already thought that this is going to be part of the involvement na kay Doc Jumdain. Pero it okay. ends there na nagkaroon siya ng message sa akin na very harassing threatening and we will, we will file a case about it kasi she has, she has the tendency... Teka mo na, teka mo na, okay. Nakablock ka na sa kanya, ngayon inanblock ka niya. Uh, I don't know na. No, ma'am, pakisagot lang. Blinak ka na ni Dr. Jumdain before dahil nga po ayong kay Ma'am Jintoa at ayon din kay Doc nilalandi mo siya sa pamagitan ng pagpapadala ng mga sexy picture. So, blinak ka niya. Ngayon, naka-unblock ka na sa kanya. Bakit ka niya in-unblock? Ma'am, bakit ka niya naka-unblock? Nag-message po ako sa kanya. I tried messaging When? him. Ito lang noon na panood ko yung part 1, part 2 niya. Okay. So, naka-block ka na noon. Ngayon, nag-message lang ako. Nga, lang din. All of a sudden, nung nagkaroon ng issue si, si Jean and si Doc, yeah, honestly. Ikaw ay unblock na at pwede ka nang makipag... Ngayon lang ako nag-message kay Doc. Sabi ko, Doc, do you still remember me na hinaras ng ex-girlfriend mo? So what happened? Kasi she has the tendency to do that, na mag-post. Kaya ako tinret din ako noon. Alam mo na nakablock ka na. Before, yes. Kaya nga, alam mo na nakablock din. Bakit ka pa nag-try na mag-send a message sa kanya when you knew from the start na nakablock ka na. Because I would like to confirm na siya nga yung nire-reklamo. Hindi nga ma'am, eh, di ba? Kasi halimbawa ako, nakablock na ako. Ka kay Shari. Yes, eh, ba't pa ako magpapadala sa kanya ng message dahil alam ko, block na ako. Unless I... kung, unless kung si Shari mismo nagsabi, oh, Sir Rapi, hindi ka na nakablock sa akin, yes. na pwede ka na mag-message. Actually, uh, Sir Rapi, yung, yung so, Facebook ko... So, the doctor must have told you na, hey, sorry mama, hey Marie, kumusta ka dyan? No, honestly, ka yung conversation namin when this... Ma'am, hindi. Started. Sorry, ma'am. Hindi mo ako sinasagot eh. Hindi mo ako no, naiintindihan eh. No, that's a lie. Kasi, kasi I'm telling you na. Di ba ikaw sabi mo, nakablock ka na? Before na nagkaroon ng, ng, ng accusation si Jean Marie, ay Jean Irene sa akin. So, pa paano kayo na-unblock? Paano kayo na-unblock ni... Nung napanood ko lang po sa tool po, yung part 1 and part 2, I asked, nag-check ako kung siya nga si... J Kaya, minesis mo si Doc. Yeah, I just Pero, pero di ba, sabi ko, before that, nakablock ka na kay May yeah, kay Doc. kasi chinek ko na kung si, jo si Doc... Hindi nga, ma'am, di ba, nakablock ka na kay Doc. So, paano ka pa nakakapag-communicate sa kanya kung you were already blocked before? I, I don't know. I don't know. Kasi I can... Ako, I, hindi ko rin po alam. I can message him na sabi ko, Doc, Kaya ikaw... Kaya di ba dati hindi mo siya nami-message dahil yeah. na-block ka na. Ngayon, all of a sudden, nami-message mo na Sinabi siya. Sinabi ko lang po sa kanya, Doc... Kaya ngayon, nami-message mo na siya. Ngayon lang, recently lang. Okay, thank you. Miss Jane. So, Rafi, yung sinasabi niya sa akin na hinaras ko siya, eh, wala pa nga pong isang araw na nagka-chat kami niyan. Tapos, paano po naging harassment yun? You can see the messages. Hindi porque but, you're ma being protected magkasama. here. Ma magkasama. Na, ano, yan, sorry, yung... but you message me a very harassing message, threaten wow. me, and paano sinabi mo, you are married, mo and meron kang kids. Ma Kaya ako lumabas so, dito, you have that okay. character. Kaya, kaya, kailan po yung ano, message? Anong, anong date? Uh, February 22 po. February, March, April, May, June, July, August, six months. Bakit ngayon ka lang po Sir, nagkasama? I realized even the boyfriend or fiancé, Pinona, na siniraan niya, how come ako pa? Pero ma'am, tingnan mo po yung timing. Kung saan po nagkaka, nagbabanatan itong si Jean at saka si Doc, o nireklamo ni Jean si Doc, saka kalumutang. Ang sa akin lang po, Sir Rafi, yung I want to protect my kids, na sinabi niya, may, I, I know may mga kids ka na, you're married. Gusto mo bang sumikat online? Teka mo na, why are you afraid of Jean when in fact Jean is at her most vulnerable moment dahil siya po as literal on the run 
from Doc. Dahil siya hinaras, pati yung mga polis, ma'am, isang dosen ng polis, naka-arma na. Sandali ay, lang, yun, nilusob yung kanyang bahay. Sabi mo, napanood mo, di ba? Yun lang yun. Nilusob yung kanyang bahay. So vulnerable siya. Siya yung on the run. Tapos ngayon, sabi mo, ikaw ngayon na natatakot sa buhay mo dahil I, because she, she has that character. Paano ka niya matakot? E, samantalang siya nga po nagtatago ngayon. She has character na nagpo-post ng mga ganyan. So ako, if ever hindi niya talaga tatanggalin yung mga photos and okay. communication na yan, magpa-file po talaga kami Sige ng kaso. Jean Irene. Dok Jumdain, kasi hinak niya yung Facebook ko. Siya na po kamo ang mag-delete nun. Kasi siya naman din ang nag-send sa akin nun. Hindi ko makukuha yung mga photos na yun kasi galing din naman yun sa kanya. Okay. Kaya nga mismo na sabi na nila alam din niyo eh. Kasi yung word na yun medyo ano eh, very oh, unprofessional. Ayun na nga, na tayo, dapat Me, naman pala kasi na, bakit ka you, sa akin noong pang February? Yung sinasabi yun. mo, you're professional, you have you have business, you have a business to run. Tapos oh, sabi mo, nag-inquire lang, lang ako from a cosmetic surgeon and then I'm I'm on a depression stage na ganyan. Tapos sasabihin mo na lumalandi ako. So lahat ba na mag-inquire? Lahat na mag-inquire ng babae? Lahat na mag-inquire? Kasi hindi naman talaga formal yung mga pictures na pinagsisend mo sa kanya. Lahat na magiging client ni Doc? Oh, yes, magiging ganun? Pinakita niya sa akin yung literate. Sandali, sandali, ma'am, sandali. Awat ko kayong dalawa. Madam, pasensya na. Diretso ako magsalita rito. Nagreklamo ka... Tanggapin mo ito mga sasabihin ko. Bakit nagpadala ka ng picture kay Doc na nakahiga ka sa kama? Very... Si ano ma'am, sandali lang, ma'am. Ma very seductive to Nakataas yung isang paa mo and then katawan mo naka-expose. Parang ready to go. Come to mama. No. Kasi ang na, sabi ma ni... Ako, ako bilang isang lalaki. Madam, walang mali siya sa akin to. Mm. Pero kung, kung titingnan ko to bibigyan ko ng caption. Hindi ako mahilig mag-caption din, eh, no? Ang caption ko rito, Hey, I'm ready. Come to mama. No. Kasi, Hindi, ito, ma sir... Ang sinasabi ko lang, kung ako magka-caption. Kasi, ma'am, para bang sinasabi niya, ready na ako. Come to sir, me. I'm sorry. I came here not to humiliate myself. I, I, I came here because I showed the photos. That's why I want you to protect also me of, of, as of a course, woman of course Kasi, ma but, 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 but what i'm trying to sorry mama kung hindi tayo nagkaintindihan sinabi ko naman sa iyo pag patas kami rito now kaya nga pupunta ka rito magbibintang ka sa ta sa isang tao then you have to you have to be sure na yung binibintang mo ay legit kaya tinanong kita kanina is this legit or planted now if you're planted then mapapahiya ka talaga no. then you will be sandali lang ma'am if you hardly if you're not legit and you're planted talaga ma-humiliate ka rito trust me pero kung ikaw po ay talagang legit then Jean Irene will be humiliated mm -hmm. okay ganun po kami rito yes kasi I'm ready for that kaya trust ko yung photo niyan because ang 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 tummy tuck is For, for the doctor to see, pag lying in bed, is may excess bulge ka pa rin. So sabi ko, Doc, ayan yung bulge ko, nakikita mo sa gilid. So ako, I don't know kay Jean, Marie, kay Jean Irene Mendoza kung bakit siya nang haras na thinking etong photos na to is for the eyes only of Dr. Jumrain. So it means... Pinadala nga po ni doctor, pinakita nga ni doctors kay Jean. We don't have any proof, di ba? Wala pa akong proof about it. Okay, Jean, paano ka nagka-access sa picture na? We don't have any proof about it. Basta siya, wow. pinagdala niya sa akin yan, na humiliating me, threatening me, na gusto mo mang sumikat. O diba? ba hindi si Doc ang kausapin mo, ma'am? Kasi hindi naman makakarating sa akin yan kung hindi galit sa kanya, di ba? Pero ano, uh, ganito ano nalang, Miss Mendoza, we or, uh, I will be filing a case about it dahil okay. nasa iyo yung mga photos na yan. And wow. that is Tignan private. Tignan mo, ma'am, kung open pa yung Facebook ko, hinak nga po yung ni Doc. That is a private messaging between a cosmetic surgeon na nagtiwala kami. So, dapat hindi mo siya binibigay sa akin. Dapat si Doc ang kausapin niya about yan. Kasi nga, sa kanya galing yung pictures. Mami, hindi ka naman nagsang sa akin ng pictures. Eh, galing yun sa kanya. Um, di ba, meron, ano meron, kayong, meron kayong issue about hacking Facebook. I, I don't want to go on details about it. But, hindi ko alam kung paano kayo nagkaroon ng siraan or what. Kasi ma'am, ganito ah, medyo nagkakaroon kasi ako ng thinking na magkasabot kayo eh. Kasi si Doc Kaimar, nag-message sa akin last week about that. And 
parang pakiramdam ko, nagkaroon na kayo ng pag-uusap kasi alam niya naman talaga sa sarili niya na wala siyang maikakasa sa akin. Kaya nagahanap siya ng ibang tao na pwedeng magkasa sa akin. Tama? Uh, this is actually, uh, uh, if ever, na magkakaroon ka talaga ng, ano, ng way na ipakita sa akin na binigay yan sa'yo ni, ni Dr. Wow. Jumdain. Just show it to me sina, kasi we will file a case sa kasi alam about it. Wala nang proof kasi nahack na ang Facebook ko. We will file a case about it, yun na lang. And I'm okay. sorry, Sir Tulfo, yes, if I mention na uh, uh, if you're biased or what, I just came here to, ma to protect I'm not, my sir. I'm not myself. biased. Sorry, ma'am. I'm not biased. Kasi, kasi ma'am, kasi ma'am, palagi ko sinasabi rito, pag magsumbong kayo, siguraduhin nyo lang na kayo po yung nagsasabi yes, na totoo, hindi ka nagsinungaling. Dahil, ma'am, marami na akong pinalayas dito. In fact, the other day lang, mayroon ako pinalayas. Ganun ako rito. Pag maayos kang nakumplain at talagang totoo ka, tinutulungan ko, binibigyan ko pa ng pera, pinapachecking ko pa sa hotel, pinapamasayang ko yung plano. That's how we are here. Mm -hmm. Pero pag nakita ko na isang kumplain na, na nanduloko, sinungaling, ginagamit lang kami, That's why I come, pinapalayas ko po. Kailang, kaya at nga po. Pinapahiya ko po. Kaya huwag mo sabihin na you're trying to humiliate me. Actually, it's, sorry mama, it seems to me na you're the one who's humiliating yourself. Actually, Because sir, yung mga sinasabi niyo po, ma'am, hindi ko mo connect-connect. Okay, sabi mo, yung nakahiga ka kasi kailangan yan sa pag... Uh, mag, opo, kasi para makita po yung side bulge po para, ng, para sa opo. Ang dami po mga picture kang pinadala. May side view, may plan. Kasi view, yun may... po yung sinabi ni Doc Jumdain. So, eto po kasi, out na lang po yung pangalan ni, jo, kas, ni Doc. Kasi siya po nag-ask sa akin ng, sige, kung hindi ka makakapunta sa clinic, just send a photo na front, side, okay. and yun na kayga para okay, makita so na. Okay, so that's valid. Now, so, now, February, today is August, and then na timing pa na kung saan, ito pong si Jean ay nagtatago kay doktor dahil si doktor ay hinaharas siya at kami nga po mismo nakapagsabi na sa inyo mm -hmm. kanina na yung mga pulis sa Pasay hinaharas siya at isang dosenang pulis from Pasay naka-armalite at nirid po yung bahay niya. Nag-guess niyan? Um, siya po dapat ang nagtatatago ngayon, natatakot. Ngayon, papalabasin mo, ikaw ay natatakot sa kanya, baka may mangyari sa iyo at nakagagawa ni Jean. Para kasi she can also post anything that she wants kasi okay. katulad ng ginawa na... Sige, tuloy natin na... pag-uusap niyo sa kabila. Ma'am Jean, sandali lang po ha. Para naman maging patas, para wala masabi ito si Ma'am Marie. Sige, tuloy na sa kabila. I'll just let you guys talk and let's see what happens. Okay? Thank you po. Up next na po si Nanay Christopher Mean sa programang Christopher Mean. Ito ako po si Shari Roman with Idol Rafi Tulfo. Maraming salamat po sa nanonood ng Wanted sa Radyo. Muli po bukas ang oras 3.59 po ng hapon. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, sir, Rafi Tulfo. Kaya mga tababayan mo ay saludo. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino.